കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപരിണാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം വോയിസ് ഓഫ് കോഡിന്റെ മറ്റൊരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സുവേശുവിന്റെ അനന്യനാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിചയമുള്ളൊരു വാക്യമായത് നാം വായിച്ചു ബലപ്പെടുന്ന അന്യോന്യം ബലപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ഫിലിപ്പ് സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ആ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ധന്യനാകുന്ന പൗലോസ് ലീഗ മനസ്സ് തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് ആത്മാവിൽ ഫിലിപ്പിയ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും പ്രവചിക്കുക അവരോട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങളെ എന്റെ ദൈവം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും ഇത്രയും നല്ലൊരു അനുഗ്രഹം ഇത്രയും നല്ലൊരു ദൂത് ആ പോസ്റ്റിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് മറ്റ് പല സഭകളെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ കഴുത്താങ്ങുന്നവരായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമല് കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു അതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്കൊരു ഭാരമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും അവരുടെ ഞെരുക്കത്തിലും അവർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ കഴുത്താങ്ങുന്ന സഭയായിരുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പൗരോസ്ലിക പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ മെക്കദോണിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാറെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് ഒരു സഭയും വരവ് ചിലവ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നോട് കൂട്ടാഴ്മ കാണിച്ചില്ല സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന് വിളംബരത്തിന് വേണ്ടി നശിച്ചു പോകുന്ന അനേകർക്കിടയിൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മത്തെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പൗലോ സ്ലീഹ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ വേലയെ കൈത്താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് നിരവധി സഭകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ ആരും മെക്കതോണിയിൽ നിന്ന് പൗലോസ് സുവിശേഷന ഘോഷണത്തിന് പുറപ്പെട്ടാറെ കൈത്താങ്ങിയില്ലെന്ന് പറയുക അവിടെ കൂട്ടാഴ്മ കാണിച്ചത് ഫിലിപ്പിയ സഭയാണ് ദസ്രോണിക്കർ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴും നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അപ്പോസ്വലനും ഉണ്ടായി അവിടെയും തെസ്ലോനിക്ക തെസ്ലോനിക്കയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ ഫിലിപ്പിയ സഭ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വീണ്ടും പൗലോസിനെ കൈത്താങ്ങിയതായിട്ട് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക എന്താ ഫിലിപ്പിയ സഭയുടെ പ്രത്യേകത അവർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ കൈത്താങ്ങുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഈ ദൈവം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും അവർ വിശാലത നിന്നിട്ടല്ല കൈത്താങ്ങിയെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടല്ല കൈത്താങ്ങിയെ അവർ ഇല്ലാഴ്മയെന്ന കൈത്താങ്ങിയെ ഇല്ലാഴ്മയെന്ന് ദൈവനാമത്തെ കൈത്താങ്ങിയോട് ഇല്ലാഴ്മയെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് ചെലവിട്ടവരോട് ഇല്ലാഴ്മയെന്ന് കൊടുത്ത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരോട് ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പൂർണ്ണമായി ദൈവം തീർത്തു തരും ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് മേൽ അപ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്ന അനുഗ്രഹം വീഴുക ഹൃദയം തുറന്നൊരു ദൂത് വീഴുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ കൈത്താങ്ങിയവരാ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് ചുമല് കൊടുത്തവരാ പ്രിയരെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഒത്തിരി ഞെരുക്കത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തിൽ ഇരുന്ന് തുച്ഛമായ വരുമാനങ്ങളിൽ തുച്ഛമായ നന്മകളിൽ വിവിധ നിലകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പലരും ഇന്ന് പകൽ ഈ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്തോത്ര കാഴ്ചയായിട്ടായിരിക്കാം അത് ദശാംശമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രാർത്ഥനയായിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ട്രാക്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ഭവനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കൊരു കൈത്താങ്ങായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതമോ നിന്റെ സമയമോ നിന്റെ നന്മയോ നീ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽ പരിശുദ്ധമെന്ന് പറയാനുള്ള ദൂതായത് നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ദൈവം പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും സംശയമില്ല ആരുടെ മേലെ ഈ ദൂര് വീണേ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങി ഉറ മേല അതെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചുമല് കൊടുക്കുന്ന അവൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ചുമല് കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ സ്ഥിതി അവൻ അത്ഭുതമാക്കും അതിശയമാക്കും നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ ഈ പകൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കും പൗലോസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അറിഞ്ഞു
അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അനേകർ വിടുവിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അനേകർ ആത്മാവിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി പൗരോസിന്റെ കയ്യിൽ അവർ കൊടുത്തത് ചെറിയ നന്മയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു മുഴുവൻ ലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആത്മാക്കൾ പൗരോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോസ് ലിയ പറയുക എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും നിങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി പേരുടെ വിടുതൽ നിങ്ങൾ കാരണക്കാരായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ നന്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാരണക്കാരായിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറ്റും ആരുടെ സ്ഥിതിയാണ് ദൈവം മാറ്റുന്നത് ആരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പൂർണ്ണമായി ദൈവം മാറ്റുന്നത് ഫിലിപ്പെ സഭയുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേലയെ കൈത്താങ്ങിയത് അതെ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് ചുമല് കൊടുത്ത നിങ്ങളെ ദൈവം നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതികളെ ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കും അവൻ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് അവൻ അതിശയങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ഈ പകൽ ദൈവത്തിന്റെ കഴിയും ആരെയ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നത് ആരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ദൈവം മാറ്റുന്നത് മറക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമല് കൊടുത്ത ജനം അവരോടാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും സമ്പൂർണമായി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അവൻ മാറ്റിയെടുക്കും പലപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട് ഈ ഓപ്പ് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി എപ്പോഴാ അയ്യോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തിയത് അയ്യോബ കഷ്ടതിരുന്നപ്പോ ഞെരുക്കത്തിരുന്നപ്പോ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കടന്നു പോകുന്ന സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് അവരാദ്യമൊന്ന് ആശ്വാസന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അയ്യോബിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ പലർക്കും സംശയം തോന്നി ദൈവം നീതിമാനല്ലേ ദൈവത്തിനൊരു മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവം നീതിമാനാണ് അവർ ഇയോബിനോട് കലഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയോബിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇയോബേ നീ നിന്നത്തിന് നീതിമാനാക്കരുത് നീ നിന്നത്തിന് നീതീകരിക്കരുത് സ്വയം നീതീകരണ അപകടമാണ് ദൈവം എപ്പോഴും നീതിമാനാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും നീതിമാനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല നിന്റെ പാപമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയോബിനെ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവഹിത പ്രകാരം കഷ്ടമനുഭവിച്ച ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുവേള ഇയോബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇയോബിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്മാർ ഇയോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അറിയാതെ ഇയോബിനെ വിമർശിക്കുക ഇയോബ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അറിയാതെ ഇയോബിനെ വിമർശിക്കുക അങ്ങനെ വിമർശിച്ച് ഇയോബിന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വചനം വചനം പറയുന്നു ഹോവയുടെ കോപം ഇയോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് നേരെ ജ്വലിച്ചു ദൈവക്രോധം അവരുടെ നേരെ കത്തി ജ്വലിക്കുക ദൈവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പോയി ഇയോബിനോട് പറയണം നിങ്ങൾ മുറിച്ചവനോട് നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചവനോട് നിങ്ങൾ പോയി പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർ നിലവിളിച്ച് ഇയോബിനോട് ഇന്ന് പറയുക അയ്യോബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവക്രോധം ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ ജ്വലിക്കുക തന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശിച്ച തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞ തന്റെ കണ്ണ് നിറയിച്ച തന്റെ ഹൃദയം തകർത്ത സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടും പകയില്ലാതെ ഒട്ടും പ്രതികാരമില്ലാതെ യോബാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം ഇയോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി എപ്പോഴാണ് ഇയോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വന്നെ മറക്കരുത് തന്നെ ക്രൂരമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച തന്നെ വിമർശിച്ച തന്നെ കരയിച്ച തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബലത്തെ ഇല്ലാതാക്കത്തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ച തന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രതികാരമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഈർഷയില്ലാതെ ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇയോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി ആരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട ദൈവം പൂർണ്ണമായി തീർക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഥാവിന്റെ വേലയെ കൈത്താങ്ങിയവർ 
എപ്പോഴാ അയ്യോവിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വന്നത് പകയും പിണക്കവും ഈർഷയും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ ഹൃദയ സമ്പൂർണതയോടെ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇയോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വന്നു തീർന്നില്ല യോസഫിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ യോസഫ് കടന്നുപോയ കഷ്ടങ്ങൾ നിരവധിയാ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും താൻ അനുഭവിച്ചു ഒടുവിൽ താൻ മാനിക്കപ്പെട്ടു താൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് സഹോദരങ്ങൾ യോസഫിനെയും യോസഫ് സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമെത്തി അപ്പോൾ യോസഫിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ എന്തും ചെയ്യുവാൻ തനിക്ക് കഴിയും പ്രതികാരം ചെയ്യാം കൊന്നുകളയാം അടിമകളാക്കാം അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം അംഗഛേദം ചെയ്യാം എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം തന്റെ മേലുണ്ട് കാരണം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ അനുഭവിച്ച് ഇത്രത്തോളം വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അപ്പനിൽ നകന്നേന് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എടുത്തെറിഞ്ഞേന് വസ്ത്രത്തെ പറച്ച് കീറിയതിന് അടിമ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റതിന് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കണ്ണുനീരിന്റെ കാരണക്കാരാ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നേ പക്ഷെ അവരെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ വീണ് നമസ്കരിച്ച് യോസഫ് തന്റെ ദർശനത്തിന്റെ നിവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോ യോസഫിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നേ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ തന്നെ തകർത്ത സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക പക്ഷെ യോസഫ് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കരങ്ങൾ ഉയർത്തുകയല്ല തന കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞവരെ ചുംബിക്കുക തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരായി എന്നെ തകർത്തേന്നല്ല യോസഫിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനല്ല യോസഫ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാൻ ഇവരായിരുന്നു കാരണക്കാർ വേദനയാണ് അനുഭവിച്ചതെങ്കിലും ദുഃഖമാണ് അനുഭവിച്ചതെങ്കിലും ഈ ദർശനത്തിന് വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടാൻ കാരണക്കാർ ഇവർ ആ ദൈവിക പദ്ധതിയെ താൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരെ തന്നെ മുറിച്ചവരെ താൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവരെ ചുംബിച്ചു തന്റെ നന്മയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു താൻ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന പകൽ പ്രിയരെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയത അതാ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചവരുണ്ടാകാം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരുണ്ടാകാം നമ്മളെ തരം താഴ്ത്തിയവരുണ്ടാകാം നമ്മൾ കൊള്ളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടാകാം ഒരുവേള നമ്മൾ മാനിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാന്യതയ്ക്ക് കാരണക്കാരായവരാ അന്ന് അവർ നമ്മളെ മുറിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അവർ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാൻ നമ്മുടെ ചിറകൾക്ക് ബലമുണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു കൂടെ കൂടെ കൂടിളക്കി കഴുകൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പലയിടത്തും ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ബലത്തോടെ നിൽക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മെ വിമർശിച്ചവരോട് പകയല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരോട് പ്രതികാരമല്ല മറിച്ച് എന്റെ ഇന്നത്തെ നന്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആ കാരണക്കാർ ഹൃദയം തുറന്ന് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നന്മ അവർക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഒരു സഭയും കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല ഫിലിപ്പ് സഭ നിന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ സ്ഥിതി മാറ്റിയ പോലീസ് പറയുക പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ദൈവം മാറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സഭയും കൈത്താങ്ങാതെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് കൈത്താങ്ങി ഇയോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വന്നു എന്തുകൊണ്ട് തന്റെ വിമർശി തന്നെ തകർത്ത തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് പകയില്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു യോസഫ് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു തന്നെ തകർത്ത തന്നെ മുറിച്ച സഹോദരങ്ങൾ തന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ പ്രതികാരമല്ല ദൈവിക പദ്ധതിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ദൈവം നിങ്ങൾ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുക ആത്മിക പ്രതികരണങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ചുവടുവപ്പുകൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ്യ സഭയെ പോലെ കൈത്താങ്ങുന്നവരാകാം ഇയോബിനെ പോലെ പകയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകാം യോസഫിനെ പോലെ പഴയതിനെ മറന്ന് മുറിച്ചവരെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നവരാകാം എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്നെ ധനത്തിനൊത്തവടെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തുതരും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ദൂതിവർ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലാകട്ടെ അത്ഭുതമാകട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ സമാധാനമാകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതികൂലങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതാകട്ടെ ഇവരെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് നന്മയിലേക്കും കയറ്റുന്നതാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ര